。法院的意思是，如果你要不满意这个结果，就只能向法院申请公开审理。王静莲呢？王律师的意思是，法院现在基本接受了吴桐出示的资料。如果我们找不到新的证据，这场官司我们很难打赢。这个女人也很聪明，还知道录下彤彤的录音来争取同情。取消晚上九点到七点的事情，啊，李总，您这个星期已经取消和改掉太多会议和见面了。要再这样下去，咱们这公司从今天开始打电话给公司。五年之内我没有假期，我真命苦。很好，这可是你自己说的，不是你说的。我的意思是说，从明天开始，每天早上七点到九点不要安排任何会议。李总，曼迪小姐刚刚打电话来。要不要跟他说，你晚上七点到九点没有安排？林特助，哎，替老板做决定安排私生活，好像不在你的工作范围之内吧？那调解书，您还签吗？周一再说。我知道，你并不在意什么探视权，而是在意他学你，拿录音当证据，对吗？我听那段录音的时候也挺震撼，法官被他打动，一点都不奇怪。周某，你应该让他知道，你并不是一个冷酷无情的人。为什么要让他知道？他是孩子的母亲，是他给了彤彤生命，你应该感谢他。那你怎么知道他当初生下彤彤是什么目的？依我看，吴桐并不像一个坏女人。从我第一次在医院看到他，我根本想不起来他是谁。直到他用一个意外让我看到彤彤。为什么她怀孕的时候不来找我？为什么瞒了五年才突然出现？你真的觉得他什么企图都没有吗？其实我也希望，他真的没有。陪我去见几个法国客户。李总裁，你是不是不习惯这种失败的感觉？没关系，你以后会慢慢习惯。不单是你的儿子，还有你所爱的，一切，我都会一件一件从你手里抢走。我这一次是为了彤彤才特意让步。想要我的东西，也要先看看自己有没有那个实力。我力主谋对别人的东西。从来不会感兴趣。讨厌的人，我只会让他在我的眼前消失。没错，你的手段我已经领教过了。先不择手段，抢走自己父亲的计划，然后再用同样的手段，从一个可怜的女人那儿抢走她的儿子。接下来，你还要抢什么呀？如果我说，接下来我感兴趣的人是你，你会害怕？是吗？那我们就走着瞧。山不转水转，总有一天，我会让你拜倒，一无所有。